нас попереджали. Його пророки говорили, пильнуйте. Якщо він залишить вас, світ, який ви знаєте, паде. Тримайте за нього. Не відводьте погляду. Не дайте йому зникнути. Ми схибли. Він пішов. Ми розплющили очі і не побачили його на місці, де він був завжди. Завжди. З нами сто цивілізації висмокнули ниткою, і вона розсипалась. Ми грали з ними стинами. Як діяти? Грались, але не могли зібрати їх купу без когось дорослого. Малі, дурні, діти. Нас охопила паніка, за нею прийшло насильство. Безглузде, безжальне. Мороки темрява поглинули нас. Що, гадаєте, на це знадобились віки? Ні, все відбулось за дні. Лічені дні. На скучнілому тілі нашого минулого ми проводжаємо 75-й чорний день. День без Арсена Авакова. Маячня яка. Але погодьтесь, описує той образ, який створила команда Авакова. Відповідає тим пересторогам, які лунали перед його звільненням. Вітання. Це дитяча. Після того, як міністр внутрішніх справ написав заяву на звільнення, ми подумали, що ну, треба подивитись, чим він прийшов на посаду, з чим пішов, зробити, так би мовити, класичний аналіз. Швидко стало зрозуміло, що до цього треба додавати і там, чи не 90-ті, тому що без цього не складається передісторія. Потім додались бізнес-партнери, оточення. А потім я взяв оці 100 сторінок і викинув їх нафіг. Тому що виходив десятисерійний байопік, складніший за гру престолів, а це був явно перебор. Ми підемо іншим шляхом. Ми спробуємо зобразити 30-річку. Так, саме 30-річку Авакова такими більш широкими масками. Так, звісно, будуть і класичні розслідувальні речі, аналіз компаній, гроші, порівняння, репортаж навіть. Але будуть і геть нетипові. Буде оцінка, будуть особисті враження. Коротше, якісь суб'єктивні штуки. І що їм відповідає краще, ніж формат «Поговорити біля багаття»? Ну, не дарма ж я його розводив. Отож, план такий. Я сидітиму тут і говоритиму. А Настя Усенко мотатиметься локаціями, зніматиме і насипатиме вам фактажу, тому що треба ж комусь працювати, а вона – молодий енергійний журналіст. Поїхали. Сьогодні у перші класи вже пішли ті, хто народився у рік, коли Арсен Аваков став міністром. Сім років – абсолютний рекорд. Два президенти, чотири прем'єри та півтора скликання Верховної Ради. А ще купа гучних скандалів та гучних провалів. Після кожного з таких здавалося, що ось тепер Аваков точно піде у відставку. Так думали після вбивства п'яними поліцейськими маленького Кирила Тлявова у Переяславі. Після обвинувачень у справі Шеремета. Після вбивства Катерини Гандзюк. Після зґвалтування у поліцейському відділку Кагарлика. Скандали множилися, протести теж, а Аваков – Аваков залишався. Він самовивівся у рангритівника нації, єдиного дорослого в хаті. І от Аваков пішов. Формально сам пішов посеред літа, тихо, і небо досі синє, сонце світить, травичка зелена. Все це, звісно, гірше, ніж за Авакова, але підозрюю, що в цьому вже осінь винна. Нічого не розвалилося. Не розвалилась і імперія Авакова. Точніше, імперії. Одну бізнесову він будував десятиріччями, іншу силову останні сім років на Богомольця. Причому досвід першої він використав у другій, ресурси другої у першій – гармонія. І ось питання. Хто з вас без гуглу здатен згадати, а ким був Аваков до того, як потрапив в МВС? 
складні. Я розумію, що це питання з категорії «Що було на місці київської перепічки?» Такої ж вічної. Але все ж, це важливо, тому що Минуле формує сьогодення, а у випадку Авакова не лише його сьогодення, а й фактично всіх нас. Дев'яності. Я ще не народилася, а в Арсена Авакова вже була ціла інвестиційна компанія «Інвестор», яка пізніше стане основою його бізнесу. А ще був банк «Базис», вкладники якого суттєво збіднішають на користь Арсена Авакова. Перший бізнес – це не лише перші гроші, це і перші партнери. Вони, як і гроші, залишаться за Ваковим на все подальше життя. В подальшому вони стануть офіційними утримувачами бізнес-секторів. Не публічні. Їхні імена досі ні про що не скажуть. Ці люди виринатимуть у розповіді там, де важливі. Зараз це лише одне ім'я – Ігор Котвіцький. Єдиний гравець на публіку – екснердеп і один з найбагатших бізнесменів країни. Кажуть, тоді в 90-х Котвіцький був лише водієм Авакова, а потім так і залишився його гаманцем. Але факт – до високого статусу прийшов через низку посад в структурах Арсена Борисовича. Пластиковий пам'ятник гривні, господи. Так, декларація Котвіцького – вона настільки кілометрова, що все зрозуміло, вкладатись в нього в ті часи було навіть вигідніше, ніж в біткоін. Бо біткоін так не виріс. Єдина проблема – котвіцькі на ринку вже закінчились, а бітка ще трохи є. Так, це реклама, реклама криптобіржі або обмінного сервісу, який називається Куна, і це дуже виважена реклама. Бачите, крипта стала такою тему надзвичайно хайповою, там наплодили різних розводняків, закликів типу «Несіть всі гроші нам, продайте квартиру, нирку, душу, ми зробимо вас мультимільйонерами». І все це, зрозуміло, ж повна херня. Я знаю, що наша аудиторія, люди дорослі, адекватні і розуміють, що криптовалюти самі по собі – високоризикована штука. А якщо вам ще й обіцяють 100 тисяч мільйонів відсотків, то це ну, точно лохотрон. Куна нічого такого не обіцяє. Молодці. Це зручний сервіс з простим дизайном, який дозволяє в два кліки купити криптовалюту, обміняти її між собою або продати. Це реально зручно, ну, сам користуюсь. Є ще одна додаткова фішка, наприклад, наш криптодонат, теж побудований на Куні, там є таке коротке спеціальне посилання. І так як Куна працює геть з усіма криптовалютами, задонатити нам можна практично у будь-якій. І я вже тепер не впевнений, що це більше реклама чи заклик донатити, але яка в біса різниця, посилання під відео все одно веде на один і той же сайт. Все. І ми, Куна, сподіваємося, що ви будете обережненькі у поводженні з криптовалютою і не наробите дурниць, бо інакше є всі шанси залишитись голим і босим. Босим я проілюструю цими чудовими помаранчевими шкарпетками, а голим ілюструвати не буду, бо встидаюсь. Все, дивимось далі. В 90-х інвестор займався, да, всім. Будівництво, газ, медіа, фінанси, оренда нерухомості. І в компанії все виходило, все було круто. Справи йшли вгору, Авакова знали в Харкові, родина багатіла. Який логічний наступний крок дуже відомого і багатого бізнесмена на початку нового тисячоліття? Правильно, політика. 2004 рік. Помаранчева революція дає шанс, і Аваков його використовує. Ющенко! Ющенко! Іронічне відео. Дрожній виступ з Геннадієм Кернесом – непримиримим ворогом у майбутньому. Підтримка Віктора Ющенка за рік конвертується у посаду. Губернатор Харківської області. Ну, це щоб ви могли написати нам в коменти, що немає в нас ніяких губернаторів. 
Солідна посада змушує переписувати бізнес на оточення. Власниками стають наближені до Авакова непублічні люди. Ну що, треба зробити якийсь зріз бізнесу Авакова на той період. Хлібокомбінат, мережа супермаркетів, нерухомість, багато нерухомості і банк. Він називається «Базис» і на момент губернаторства Авакова вже обслуговує гроші таких величезних харківських промислових гігантів, як «Турбоато». Ми займаємося бізнесом самим різним. В цьому бізнесі тільки немає нічого грязного, щоб не говорили про це. Тут немає ні торговлі водкою, ні торговлі оружием, ні торговлі наркотиками, ні проституції, ні... Нічого, нічого іншого грязного. Ми займаємося сільським господарством. Ми займаємося продуктами питання, ми производимо чай, ми производимо хліб, ми добиваємо газ, робимо електроенергію. Ми доволі детально знаємо про бізнес Авакова тих часів завдяки самому Авакову. Він тоді був, як би це правильно сказати, дуже відкритий. В нього навіть була щотижнева телепрограма, така собі версія блогу, де він з документами пояснював, що в нього там, як в бізнесі робиться. Порівняйте це з міністром Аваковим, міністром підвищеної секретності. Ну, тобто так, він постійно на слуху, але ж це про нього говорять, а не він сам. Не вважати ж комунікацію з суспільством лимони в інстаграмі, огляди книжок у фейсбуці та якісь е, заяви в прес-релізах. А в той час Аваков а, що б це вам описати? Він керує областю і одночасно курує фантастичний фестиваль. Втім, ті часи, вони дуже швидко минули. Добре, що вписав в текст перепічку «Заздри Настя». Вообще, так сказать, достаточно беспрецедентная ситуация. Я это квалифицирую как просто запугивание, как показательную расправу. Абсолютно. Будет ли это предметом ну, какого-то более общего взгляда правозащитной группы? 2010. Віктор Янукович, през... Господи, фу. Віктор Янукович тимчасово займає кабінет на Банковій. Арсен Аваков очолює Харківський осередок Батьківщини, а хоче очолювати Харків. Але мерське крісло займає Геннадій Адольфович Кернес. Аваков програв цей політичний раунд у його бізнесу, при цьому практично олігархічний набір активів. Але біло-синя команда вже в думках поділила ці активи між собою. І почалось. Підозра у земельній схемі. Обшуки. Батьківщина бідкається, у Генпрокуратурі розводять руками, Батьківщина знову бідкається, Тимошенко судять, Аваков тікає до Італії, Тимошенко садять, Батьківщина бідкається, Аваков вирощує лимони. Він осідає в провінції Фрозіноне. Запам'ятайте цю назву і, звісно, не з порожніми руками. Вирощує лимони – це оселяється на вілі, а не працює на плантації. Втім, бізнес не гроші, його не вивозиш. Він залишається в Україні і чекає, доки його роздеребанять. Чекати доводиться недовго. Через рік енергетичний бізнес вже переписано на когось іншого. Решта – під судами. Тут складний і неоднозначний момент, дуже характерний для нашого жанру. Він страшно бісить і нарешті, зважаючи на обставини, я можу про нього прямо сказати. Дивіться, ми описали події між Аваковим і режимом Януковича. Як про них говорити? Ну, тобто, чи було це безпідставним політичним переслідуванням? Ні, я думаю, не безпідставним, особливо за деякими земельними епізодами. Чи було це слідством, щоб встановити справедливість? Ні, я так не думаю, білоблакитні просто рвали на шматя будь-який бізнес, до якого могли дотягтись. І от бачите, як все? А аудиторія, глядач вимагає від нас конкретики. Ці хороші, ці погані, ви за кого? М-м, а життя більш багатогранне. Тому в нас щотижня щит шторм в коментах. Але коли ви пишете хороші коменти, ми їх бачимо і нам дуже-дуже приємно. Дякуємо вам за це. Отож, чи співчувати Авакову того періоду ви вже якось вирішуєте для себе самі? Факт в наступному. Він тоді здавався політичним трупом. Його навіть в Італії затримують. Але до екстрадиції, тобто до передачі в Україну, справа не доходить. Тож, 
2012 позачергові парламентські вибори, в яких Аваков бере заочну участь. Він в Італії. І в прохідному місці у списку батьківщини. Після перемоги – мандат. А мандат – це недоторканність. І на новий 13-й рік Аваков дарує себе країні. Тобто повертається. І знову біжить Тимошенко за гратами, тож у опозиційному марафоні дистанцію за батьківщину біжать інші. Інші біжать, біжить і Аваков. Добігає до революції. Аваков радикальний. В керівництві опозиційного руху. І вже через кілька місяців керівник Міністерства внутрішніх справ. Спочатку як тимчасовий виконувач обов'язків, потім як повноцінний, але все ж тимчасовий міністр. Коли його призначали там, на початку 2014 року, після Революції Гідності, його ж призначали для того, щоб... Ну, так, меседж такий, що не на довгий час, він ж не був ніяк пов'язаний з системою Міністерства внутрішніх справ, тобто ця людина взагалі жодного відношення до, до цієї системи не мала, я не кажу, що це погано, але це факт. Його призначали на короткий час для того, щоб розібратися з сепаратистськими силами на Харківщині, тому що ну, ми знаємо, що відбувалося там в Донецькій, Луганській області, в Харківській, в Харкові, на жаль, так позиціонували його, що от там зараз прийде Аваков і розбереться з Кернесом і Добкіном. Причому розбереться ж не лише з правоохоронних мотивів, а й з особистих. Ну, всі ж розуміли, що в Авакова є минуле, в якому є злети і падіння, і от саме до падінь причетна біло-блакитна команда та підконтрольні їй правоохоронці. Вважаю, певних персонажів він мав би просто нанизувати за діло. Коротше, всі очікували в нього мотивацію до реформ, і реформи відбулись. Просто не, не в МВС. 14-й рік – це рік зміни курсу. Це рік повернення всіх тих активів, які Аваков втратив в попередній період. Наприклад, дитячий санаторій. Сам санаторій нікого не цікавив, цікавила земля під ним. Дуже дорогі 20 гектарів лісу. Інвестор Авакових ще в нульових орендував їх у держави, а в результаті приватизував. На думку прокуратури, незаконно, м'яко кажучи. І в 11-му справа дійшла аж до Вищого господарського суду, який постановив землю повернути державі. В 14-му Аваков став міністром і Вищий господарський суд раптово передумав. Ліс дістався Аваковим, які його віддали чи продали – структурам, наближеним до нардепа від ОПЗЖ Олександра Фельдмана. А, зараз, буквально секунду, я поверну ефір Насті, мене просто тригернув цей момент. Бачите, Аваков не політик. В нас всі політики так собі політики, але Аваков чистий бізнесмен. Ми далі подивимось і на його бізнес-структуру, і подивимось за одним таким собі офісом. І це вражає, адже для людини, яка так дуже сильно постраждала від людей Януковича, це я цитую заяви тих часів, в нього якось забагато персонажів Януковича навколо. У 14-му базис повертається в родину Авакових. Трохи судової тяганини, трохи магії і банк на руках. До банку додається купа дорогого майна, яким він володіє. Але і купа вкладників, які хочуть повернути свої гроші. Мне сказали, что звоните, будет имущество, так сказать, реализовываться, и по мере необходимости, так сказать, мы будем возвращать эти денежные вклады. В теории майно треба продати, гроші повернути вкладникам. В реальності банк переписують на перших ліпших людей. Його наглядову раду наповнюють студентам, охоронцям і безробітним, а сам банк переїжджає з Харкова і реєструється у прифронтовому Бахмуті. В 2014 році, коли я повернувся із ізгнання, банк «Базіс» був ліквідований, і він зараз ліквідований і вичеркнутий з реєстру. Ну, а ви ж ви знаєте, що суд поновив в правах попередніх власників, а ви не повернули? К сожалению, не так, як хотілося б. Суд прийняв рішення про те, що ліквідація була незаконною, не повернув ліцензію і, к сожалению, не повернуть всі ті активи, ті потери, які отримали. Так, ліцензію не повернули. А ось активи, принаймні їх частина, повернулася і загубилася знову. Спочатку бахмут і студенти, потім якась проміжна фірма, за якою стояв Кіпер і все. Ніхто з вкладників нічого не отримує. 
Спочатку те, що з банку активи вивели, аби не віддавати їх власникам, а зберегти для родини, припускали. Обґрунтовано, але припускали. Зараз припущення переросли у впевненість. Завдяки звичці Авакових триматися за своїх. В ній є і недоліки. Один з ноунеймів, на якого ховали банк через два роки, перестане бути таким вже ноунеймом. І знову вирине у фірмі Авакових. Але є ще і друге прізвище. Прізвище зі старого партнерського кола, ще на початку бізнес-діяльності. Саме час його назвати. Ашот Амірян. Активи банку розчинилися на Кіпрі. Все глухо. Тоді так, було глухо. А з часом у кіпрської фірми з'явилася компанія «Партнер». Вона відкрила представництво у Європі і виявилося, що фірма «Партнера» тої чорної діри, у якій розчинилися надії вкладників банку Авакових, керує Ашот Амірян. Давній партнер Авакових. Яка несподіванка! Представництво, до речі, відкрили не просто в Європі, а в Італії. І не просто в Італії, а в тому самому Фрозіноне, яке так полюбилось Авакову. А це містечко трошечки більше за козятин. Там не опинишся випадково. Перший рік в міністерстві приніс стільки хорошого. Просто в бізнесі. Але і міністерство структурується. Не реформується, а структурується, збільшується. В нього докидають МНС. Можна спростити до пожежників? Ні, не варто. Потім в нього докидають прикордонну службу. І, звісно ж, Нацгвардію. О, Нацгвардія. Мало. Так буде. Нацгвардію. Все як в бізнесі. Воно структурується, з'являються керівники окремих напрямків. А, звісно, їх посади виглядають геть інакше. Ну, тобто, немає офіційної посади типу заступник міністра з нелегального видобутку піску або керівник департаменту з дахування гральних салонів. Посад немає, а люди, вочевидь, є, і на наступний рік вони стають більш помітними завдяки їхній діяльності, бо діяльність активна. Ну а що, всі старі активи повернули, треба працювати над новими. 2015-й. Міліція офіційно перетворюється на поліцію. Статує одна з найбільш масштабних і за кількістю людей, і за кількістю коштів, і за кількістю провалів – реформа. 15-й міг би стати роком реформи поліції, але став роком рюкзаків Авакова. Міністерство внутрішніх справ закупило рюкзаки. Компанія «Продавець» вже була під розслідуванням як конвертаційний центр, а її номер телефону напряму належав другу Олександра Авакова – Володимиру Литвину. ЗМІ почали говорити про те, що рюкзаки придбали за завищеними цінами через підконтрольну Аваковим структуру. Але не вистачало прямих доказів. Спочатку. Але вже зовсім скоро країна дізналася, що Олександр Арсенович, син Авакова, вже зовсім дорослий. І що відтепер він теж в темі. З'явилося відео з прихованої камери син Авакова Олександр і заступник Авакова Сергій Чебутар домовляються про поставку тих самих рюкзаків. Після 100 штук поставлю мені 200 процентів підоплати не дадіть. За 100 штук? Та дадіть тебе і всі гроші. Відео стало частиною кримінальної справи. За Авакова молодшого та Чоботаря взялися набушники. Обшуки, підозри і нічого в результаті. Слідство знищує Бориспільський районний суд, який приймає рішення знищити камеру з оригіналом відео. Головним доказом у справі. Один з центральних доказів оці записи після 9 місяців слідства лише залишилися роликами в Ютубі. У нас не було е, здобуто ні флешки, на яку ці записи були здійснені, то, що треба доказати в суді. Прокурор не міг направити обвинувальний акт до суду і в акті надати ссылку суді на подивись YouTube ролик. Авакові Чоботар опиняються поза історією. 
формально їх пов'язує лише відео з кабінету, яке в інтернеті є, а офіційно знищене. Тож провину бере на себе друга Вакова, той самий, на якого оформлений телефон компанії. Скажу відверто, свідки і деякі свідки, які на стадії слідства до оголошення підозр в принципі давали покази про те, що їм там дзвонив заступник міністра, просив укласти якісь договори і так далі. Вже після оголошення підозр вже раптово втрачали пам'ять, не, не пригадували, хто кому коли і як дзвонив, і що кому коли хто казав. Якщо у вас зараз палає, як? Як можна було знищити камеру з доказами, то це хороше питання. Пояснюю. Бачите, справа рюкзаків була не першою. Першою була справа з незаконного видобутку піску-пісочку в Бориспільському районі. І цю справу вела Служба безпеки України і СБУ, і встановлювало камеру. А про рюкзаки ну, випадково записалось, і оцю справу вже віддали НАБУ. От тільки камера в обох справах була одна. Тому, коли в СБУ з піском, ну, скажімо так, не вигоріло, я б навіть сказав, і просто програли, то суд сказав речовий доказ знищити. А те, що він там є ще в одній справі, більш перспективній, такого вже цікаво. Тоді ж у 15-му Аваковим вдається повернути собі втрачений за Януковича газовий бізнес. Через суди інвестор відновлює контроль над компанією «Енергія-95». Вона видобуває газ і її дохід оцінюють у мільярд на рік. В цей же рік народний депутат Котвіцький, який сконцентрує на собі весь газовий бізнес, потрапить в історію з мільярдом. Він просто забуде його задекларувати. Забув. Мільярд. В річній декларації Котвіцького спочатку з'явилися скромні 63 мільйони, які потім виправили на 970. Котвіцький пояснить це помилкою бухгалтерки, яку він не помітив. Ви можете не помітити зникнення мільярду? Ну, для цього потрібно просто взагалі не знати, скільки в тебе на рахунках грошей. Чим закінчиться 2015-й для Авакова? Розбірками Сакашвілі. Ось цими. Є одна річ, яка ну, не те, що прям вражає, але треба, мабуть, все ж таки її відмітити. Дивіться, грошей у Авакова родини оточення просто в промислових масштабах. Там компанії генерують сотні мільйонів, якщо не мільярди, але при цьому Аваков ну, ніби живе дуже скромно. Ну, звісно, він не... Ночує під кущем, не гріється біля вогнища, але він то в готелі Київ, такому прихистку чиновників, то на базі МВС «Фортеця». Знову ж таки, ми багато про нього не знаємо. І, можливо, там під базою МВС є ще 10 розкішних поверхів, але навряд. І я не знаю, це говорить про хороше чи про погане. Це про якусь аскетичність чи про ситуацію, коли гроші стали вже просто абстракцією і м, виключно символом влади. Вирішуйте самі. Факт в наступному. Там далі грошей стане ще більше. 2016-й. В Україні масово реєструються компанії під виробництво електроенергії. Зелена енергетика, сонячні електростанції, екологічний бізнес, який в Україні перетворився на видоювання бюджету. Компанії, які реєструють між собою, нібито нічим не пов'язані. Їхніми власниками є маловідомі люди з Донецької, Житомирської чи Київської областей. Але згодом стає зрозуміло – компанії створюються під Авакова. Розвивається газовий напрямок. За цей сектор відповідають Котвіцький з Даниловим. Ні, це інший Данилів – Віталій. Нардеп від Батьківщини. Вони розробляють одне з найбільших газових родовищ в країні – Сахалінська. А хочеться більше. В той же рік ще дві компанії з орбіти Авакова Котвіцького отримують додаткові дозволи на вивчення і розробку нафтогазових площ у Харківській області. Компанії були створені за кілька тижнів до дати проведення аукціону і були явно між собою пов'язані, але все одно створювали ілюзію конкуренції. Тож все це не завадило їхній перемозі.
Ви, напевно, помітили, що в розповіді про міністра МВС ми все якось більше про бізнес, а не про міністерство. А тому, що в міністерстві таких досягнень і близько немає. Це 16-й рік. Хм, все. Згортає роботу так званий грузинський десант і масштабна реформа МВС помирає. Фактично, то ще тоді вони заклали бомбу в цю от в цей процес атестації, і це дозволило там більше, нема точної статистики, але це 90 плюс відсотків звільнених комісіями співробітників, там корумпованих, там признавались і в, не знаю, торгівлі наркотиками, і там чого тільки не було. Відновитись в системі адміністративних судів і отримати навіть компенсацію за те, що їх там незаконно нібито звільнили. Тобто цей етап був повністю провалений, хоча на нього було потрачено велику кількість коштів, і часу. Аваков робить ставку не на нові молоді обличчя, а на старі перевірені кадри. Ну, точніше, на старі кадри, яких він додатково перевірив. Так, стоп, з'являється нова патрульна поліція. І це чудово, але як би це вам описати враження? Вона перетворюється на картинку, якою можна закривати діри. Про що я? Беріть фразу «Зате в нас є нова патрулька» і підставляйте під будь-що. Провалена перетестація – «Зате в нас є нова патрулька». Дахування і злиті справи – то ви подивіться на нашу нову патрульну поліцію. Однак, бачите, не кожну діру можна так закрити. У липні 16-го загинув журналіст Павло Шеремет. Справу береться розслідувати національна поліція «Реформована гордість Арсена Авакова». Розслідування затягнеться на роки. За гратами опиняться люди, доказів вини яких правоохоронці так і не покажуть. Суб'єктивно, це один із найбільших провалів Авакова саме як міністра. Перед цим були і в подальшому будуть і інші резонансні провалені справи, і затримані без підставі доказів люди. Але справа Шеремета. Увага прикута до неї висвітлила усі проблеми на кожному етапі. Через рік після вбивства редакція «Слідство Інфо» публікує своє розслідування. У ньому журналісти зібрали відео з камер спостереження. Відео, яке слідчі Міністерства внутрішніх справ за рік не зібрали. Юрій Луценко, тодішній генпрокурор, пояснив, що вилучили відео з 201 камери, а про одну, найважливішу, забули. Кінець 16-го приносить нові сумніви у ефективності реформи поліції. Під Києвом оперативники карного розшуку спільно з кордом проводили спецоперацію з затримання грабіжників. На місці опинилася і поліція охорони, яка зреагувала на сигналізацію в будинку поруч. Між поліцією охорони та спецпризначенцями почалася перестрілка. Тоді загинуло п'ятеро поліцейських. У результаті керівник операції отримав нову посаду у поліції. Ми писали ці тексти, була в нас редакційна дискусія про ефективність слідства. Не в якійсь конкретній справі, а взагалі. Так, слухайте мене, а я задровими. Ось про що мова. Ну, зрозуміло, що факапи МВС, вони більш помітні, ніж якісь успіхи. І, можливо, думали ми, варто згадати і про перемоги. І дійсно варто. Але ми не згадали. Ну, серйозно, ми сиділи в кімнаті і нічого не згадалось з ефективно розкритого. Не про якісь побутові справи йде мова, звісно, а про щось резонансне. Якщо вам зараз щось спадає на думку, пишіть. 2017. У Авакових, схоже, подумали, що... Пора. Випускати мале орлятко з гніздечка і передали інвестор сину Олександру. Історія з рюкзаками довела – бізнесова жилка у молодшого є. Тож пора вже не на кушенятах тренуватися, а займатися родинним бізнесом. Бізнес, до речі, знову приріс новим напрямком. У 2016-му розквітають компанії, які реєструвалися під зелену енергетику. Ну, ті, що були оформлені на різних випадкових людей, які до Авакова не мають жодного стосунку. Компанії отримують дозволи, купують землю, але найголовніше – переоформлюються на родину і оточення міністра. Компанія «Трихати Еліос» – 40 гектарів на Миколаївщині. Власники – Ігор Котвіцький, Геннадій Гайвой, Віленча Творян та Трастовий фонд Інни Авакової. 
Офіс Федорівка. Ще одна сонячна електростанція у перспективі. У власниках Вілен Шатворян та Геннадій Гаєвой. Підстепне сонце. За цією романтичною назвою 25 гектарів сонячної електростанції у Херсонській області. Котвіцький та Авакова. Вам навряд чи так вже потрібні назви, але перелік довгий. І в ньому ще 5 сонячних електростанцій по всій країні. Власники все ті ж Котвіцький, Авакова, Гаєвой, Амірян. Лише цей сегмент за приблизними підрахунками згенерував півмільярда доходу. А тепер увага! Ми підходимо до місця геть легендарного. Адже Шатворян і Аваков – це... Це легенда, тому я так і радію, що ми вперше змогли встановити, бодай, якийсь офіційний зв'язок між цими двома прізвищами. Ми нещодавно знімали розслідування про контроль за схемою поборів з моряків. Чи є прізвище там називали? Шатворяна. А вплив в Міністерстві інфраструктури, а люди в портах, а нелегальні зали гральних автоматів і гемблінг взагалі. Ммм. Я маю сказати, що якщо Котвіцького називали гаманцем Авакова, то Шатворяна тим, хто засипає в цей гаманець кеш. І це я зараз навіть не переповідаю інтернети. Це прізвище так часто фігурувало в моїх особистих розмовах з інсайдерами різних рівнів. Звідусіль, де бабки є. І ви зараз можете спитати, якщо ви такі розумні, Денис Станіславович, то де розслідування? Бачите, в чому проблема? Фіг доведеш. Там нічого своїми руками не робиться. А довести це важливо. І саме тому я так радію тому, що вперше ми побачили нарешті верифікований офіційний зв'язок між Шатворяном і Аваковим. Є ще один, до речі, цікавий момент. Шатворян – це екснардеп від ОПЗЖ, в нього взагалі таке білоблакитне минуле, і його біографія відсилає нас до такого явища, як смотрящі Януковича, що дуже символічно у зв'язку з постраждалим від Януковича Аваковим. Ну, я вже казав, він не про політику. Це дуже розумний і дуже, дуже хитрий чоловік, а який один з небагатьох, можливо, в Україні політиків, який вміє продумувати на кілька, я б сказала, на десятки кроків вперед, і який дуже добре знає політичний ландшафт, а ще він може спілкуватися абсолютно з усіма. Ну, тобто для нього не є проблемою ідеологічною, наприклад, спілкуватися із Юлією Тимошенко, із Вадимом Рабіновичем. Він про це сам говорив кілька разів, що він спілкується абсолютно з усіма. Тоді ж у 17-му у Авакових зрозуміли. На українському сонці гарно ростуть гроші, а лимони так собі. І купують вілу Віталії. В декларацію Авакова вона не потрапила. З вже традиційним поясненням. Купили не вілу, а фірму, якій належала віла. А фірма задекларована. Які питання? Фердіку – це куплена компанія, належить віла Віталії. Ну як віла? 26 кімнат, понад 500 метрів квадратних. За аудиторським звітом вона коштувала 3,5 мільйони євро. І от ніби Авакови можуть собі це дозволити. Цікаво інше. Не дозволили. Аваков пояснював появу віли так. Віла – туристичний бізнес-проект. Міні-готель, куплений в кредит. Якщо так, то дай Боже всім таких кредиторів, адже кредит в понад 3 мільйони євро так і не почали повертати. Навіть відсотки. Дійсно, кредитні кошти були, і їхня сума понад 3 мільйони євро. Проте цікавий момент того, що ці кошти досі не повертаються реальному кредитору. І тому дуже цікаво було б зрозуміти джерело походження коштів саме на цю вілу. Така лояльність кредитора радше натякає на дуже щедрий подарунок, або ж просто свої гроші оформлені як кредит. 2018-й. Антикорупційна прокуратура офіційно закриває справу рюкзаків, про яку ми говорили кілька років тому. Офіційно докази провини Олександра Авакова знищені. Немає приводу не відсвяткувати. 
Олександр збільшує свою колекцію дорогої і численної нерухомості. Він унаслідував сімейну компанію, але не побутовий аскетизм. Тож до квартири у Харкові і у Києві, ось тут у ЖК «Альпійський», додається ще одна у одному з найдорожчих ЖК міста. Ось там, у житловому комплексі «Джекхаус». Басейн на даху, власна парковка та охорона. В МВС – штиль і ідилія. Реформатори зачищені. Навколо свої, приємні, надійні люди. І навіть Шеботар, заступник зі справи рюкзаків, якого звільнили через довгий перелік скандалів, нікуди не подівся. Він з'являється на засіданнях і колегіях, а за розповідями співробітників міністерства, так і просто працює в своєму кабінеті, як звичайно. Політично все теж прекрасно. Взимку 2018 року МВС жорстко розганяє протести, що закріплює дружбу Авакова з Порошенком. А влітку штиль перетворюється на шторм. Відбувається замах на херсонську активістку Катерину Гандзюк. На виході з будинку її обливають кислотою. Через кілька днів Аваков заявив, затримали підозрюваного в нападі. Впевнено заявив, так як вміє тільки єдиний дорослий в хаті. А ще через декілька днів журналісти і активісти, знову журналісти і активісти, встановлюють, що затриманий Микола Новіков взагалі перебував в іншому місті. Він не має жодного стосунку до нападу. Він просто випадкова людина. Згодом непричетність визнає і Міністерство внутрішніх справ. Політична відповідальність міністра – нульова. Поліція, яка фальсифікувала справу, яка посадила на 2-3 тижні в СІЗО, взагалі не винну людину. І Антон Геращенко бігав і розказував, що ми знайшли вбивцю, ось це він. І нагадаю, що якби там не журналісти тоді поїхали і не розкопали алібі для цього Новікова, він би сидів і нам би далі казали, що ось це він облив Катю кислотою. Без мотивів, без, ну, байдуже. У листопаді Катерина померла, а далі справа від МВС потрапить до Служби безпеки України. Будуть затримання, суди, часом імітація роботи, затягування, акції протесту, створення громадянської ініціативи «Хто замовив Катерину Гандзюк». Аваков вже ще тоді вважав, що зробив усе можливе. Казав, що його підлеглі розслідували бурхливо і з емоціями, і встановили виконавців. Що ж. І там дійшло до того, що керівник поліції тодішньої Херсонщини, пан Меріков, попередив Лєвіна, якого потім екстрадували з Болгарії, а це серійний вбивця. Ну, там доведених чотири вбивця, а насправді їх може бути набагато більше. Щоб він тікав з країни, тому що ним там зацікавились вже якісь правоохоронці в Києві, СБУ і так далі. Це є в матеріалах справи, це абсолютно об'єктивний факт. Мєріков не був притягнутий до жодної відповідальності за це. Наскільки я знаю, навіть допитаний, по-моєму, не був. Більше того, йому через два місяці дали генерала. Тоді він був полковником, по-моєму. Ось і все. Ініціатива «Хто замовив Катю Гандзюк» того ж року народжує і, як би це сказати, міцно імплементує народну свідомість тезу «Аваков – чорт». І, на мою думку, ця проста кричалка, мабуть, Завдала більшого удару по іміджу Авакова, ніж будь-які розлогі і розумні аналітики, будь-які погані новини про діяльність МВС та, та більше, ніж все інше. Проблема навіть не в тому, що ця кричалка виникла. Проблема в тому, наскільки сильно вона зрезонувала. Хоча я навіть не уявляю, чи турбувало це Авакова, що тоді, що зараз. Дві тисячі дев'ятнадцятий. Кричалки кричалками, але чим більше негативу збирав Аваков міністр, тим кращими були справи у Авакових бізнесменів. Ось, наприклад, чотирьохповерховий бізнес-центр майже у дворі Офісу Президента. Його тоді придбала компанія, записана на Авакова Молодшого. І саме сюди Аваков Старший вже зараз, після виходу з міністерства, їздить щодня як на роботу. В'їзд через шлагбаум. Наліво до Авакових, направо в Офіс Президента. Зручне сусідство. На початку року Олександр Аваков спільно з Ігорем Котвіцьким, тоді ще нардепом, купують готель Голосіївський. Ось цей. 
Офіційно ось це здоровидло обходиться Авакову та Котвіцькому лише у мільйон гривень. За ціною, я не впевнена, чи буде пристойну однушку у Києві за такі гроші можна купити. Тож основне і ключове слово тут – офіційно. Але цікавіше інше. Навіщо? Навіщо купувати семиповерхову і навряд чи прибуткову конструкцію, отримування якої коштує більше, ніж за неї офіційно заплатили? В якій від готелю залишилася лише назва і ліцензія? Надбання стало набагато перспективнішим, як тільки парламент дозволив офіційно відкривати казино. І робити це можна лише в готелях. А в Авакових завжди були небайдужі до грального ринку. Навіть коли він був в Італії. Ні, не так. Особливо, коли він був в тіні. Згадайте, 15-й, коли гральні салони були на кожному кроці прикриті вивісками про лотереї. Всі чудово знали, що в них банальні гральні автомати, але поліція їх просто не помічала. Міністерство внутрішніх справ і Авакову особисто приписували контроль над однією з таких великих мереж. Ну, як приписували. В нас було розслідування про зв'язок цих салонів з вже згадуваним повіреним заступником Авакова – Чеботарем. Близьким до грального бізнесу є і Шатворян. Нещодавно він нарешті офіційно оформив стосунки з цією сферою. Дружина Шатворяна Юліанна увійшла в компанію «Патріот». Це лотереї, під вивісками яких працювали гральні салони. Тож, Купівля, якщо це можна назвати купівлею. Звісно, готелю цілком може бути логічним продовженням гральної історії. Політично 19-й для Авакова міністра вийшов, ну, дуже вдалим. Він вчасно обрав політичну сторону. Не відкрито, але підтримав команду Зеленського. По суті, кинув давнішнього соратника Петра Порошенка. Здавалося, все просто ідеально. Було. До грудня. Саме у грудні 19-го МВС зібрало велику прес-конференцію, на яку покликали вже президента Володимира Зеленського. І там назвали прізвище людей, яких звинуватили у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Юлія Кузьменко, Яна Дугар та Андрій Антоненко. Лікарка, волонтерка і музикант. Ми не будемо переповідати всю історію, дуже ганебну для українських силовиків історію. Ті, кого вказали поліцейські, просиділи за гратами півтора роки. Їхню вину поліцейські, які заявили про абсолютні докази, довести поки що так і не змогли. Не змогли навіть показати всім ці абсолютні докази. А показані, схожий малюнок на ковтині, борода і хода підозрюваних не витримували жодної критики. Але тоді, у грудні 19-го, поліцейські вважали себе переможцями. Вони розкрили одне з найгучніших вбивств країни. Президент своєю присутністю на цьому заході все сказане там, по суті, і легалізував. Це показові справи, уяви, що відбувається там, де нема уваги преси, якихось активістів, ЗМІ, там, не знаю. Ну, це, це страшно насправді, тому що е, в, там, в невеликих райцентрах мусора можуть робити все, що завгодно. Бити, вбивати, кришувати, віджимати. Наша розповідь про Авакова мені нагадала один старий анекдот. Він, зважаючи на тему обставини, не прозвучить смішним, звісно, але він гарно відображає. Оце влаштувався хлопець працювати в пожежну. Його питають, як робота? Він каже, взагалі робота дуже хороша, але як пожежа, хоч звільняйся. І ось історія міністра внутрішніх справ. Все чудово, бізнес росте. Відкрили сонячні станції. Порошенко – друг. Котвіцький купив нову куртку. Сина відмазали від тюрми. Зеленський – друг. Лимони. Лимони дозріли. Якби ще не всі ці люди, які щось метушаці і вимагають справедливих розслідувань, взагалі було б ідеально. 20-й. Вулиця починала тиснути все сильніше. Приводи згадувати, хто такий Аваку, в МВС підкидало і підкидало. В Кагарлику п'яні поліцейські прямо у відділку декілька годин гвалтували жінку. Там же вони побили до півсмерті чоловіка. У броварах пройшла палка дискусія між двома командами маршрутників. У стрілянині посеред міста взяли участь кілька десятків місцевих жителів та гостей столиці. 
У Верховній Раді вперше за всі сім років міністерства реєструють законопроект про відставку Авакова. Його навіть не вносять до голосування. Не вистачає голосів. Проти доволі різко виступають нові союзники міністра. Слуги. Тоді ж оформлюється і риторика. А якщо не він, то хто? Здавалося, що нова команда банально боїться. І Авакова персонально, і того, що може потягнути за собою його звільнення. Тож, знову ніякої політичної відповідальності. Натомість суцільні бонуси. У 20-му міністерство Авакова отримало мільярдні доплати з антиковідного фонду. Так, країна сиділа в локдауні, роблячи рідкісні вилазки в пошуках дефіцитних масок і антисептиків. А підопічні Авакова отримали доплати з фонду, який мав використовуватися на протидію пандемії. Ось такі моменти дуже яскраво ілюструють ставлення до Авакова і Міністерства внутрішніх справ, зокрема. Не злити, доплачувати, не критикувати. Доки ми собі зробили перерву на каву між зйомками, то у нас з'явилася така ідея, що варто зробити спеціальну серію мерчу про такого міністра. Але нам лише щось нецензурне приходить в голову, тож якщо у вас є ідеї, напишіть їх в коменти, а ми за це розіграємо футболку. Так, 20-й рік виглядає куцо, але... Ну, ми просто сподіваємось, ви пам'ятаєте, що там відбувалося в останні роки. Я краще вам ось про що розкажу. За ці роки ми багато разів намагались якось познімати Арсена Авакова. Ну, там, їздили за ним, оця вся класична манера. І інколи це навіть вдавалось, але там не було нічого особливо цікавого. Робота, дім, робота. І, ну... Ні, інколи до самого МВС приїжджали якісь цікаві персонажі, ми це навіть показували, але от там вже складно було розібрати, а до кого вони, власне, приїжджають. Ми грались в ці пошуки, грались, 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 аж доки навесні 21-го року не зрозуміли, що просто не за тим Аваковим дивились. 21-й. Аваков. Але Олександр Аваков. Новий власник сімейного бізнесу обріз з водіями і охоронцями. І зустрічами в режимі нон-стоп. І от ці зустрічі дають значно більше розуміння, ніж офіційні реєстри чи декларації. На якийсь час Аваков отаборився в Царському. Це комплекс, який включає в себе і спа, і спортивний та бізнес-центри, і ресторани. Певний період часу ми бачили його тут постійно. Бо ж не помітити двійку крузаків з купою охорони просто неможливо. Цю двійку в Царському добре знають. У них є свої місця на парковці. Паркувальники закладу мило спілкуються з охороною сина міністра. На парковці помічаємо ще один кортеж. Ним користується Сутома Моян. Нардеп від ОПЗЖ. Але... Як бізнесмени, родина Мамоянів відоміша. Це компанії, що займаються і будівництвом, і ресторанами, і видобутком піску. Остання активність традиційно м, правоохоронна. Ні, не в сенсі, що копи глибоко копають. Вони просто кришують тих, хто його без дозволів видобуває. Авакова молодшого і Мамояна об'єднує один спільний знайомий – Сергій Коротких. Він же боцман, який працював у різних відомствах МВС за Авакова та був одним із лідерів Нацкорпусу. І так, боцману теж прописують пісочний інтерес. Хоча навряд чи Авакова і боцмана поєднує лише пісок. Думаю, палітра їхньої співпраці значно ширша. Хоча боцман – це в першу чергу, як би так правильніше сказати, вуличний силовий блок. Цього дня автівки Мамояна і Авакова простояли поряд більше п'яти годин. Інший день. До Царського приїздить вже знайома двійка лендкрузерів. У супроводі численної охорони до входу йде Олександр Аваков. Тим часом приїздить ще один лендкрузер з козирними чотирма сімками в номері. Це Давид Ростомян, бізнесмен і син Вачагана Ростомяна. Майже, напевно, зараз ви не згадаєте цього прізвища, але воно постійно згадувалося в перші місяці після втечі Януковича. Адже Ростомян старший – один із тої самої сім'ї. Після втечі Януковича частину його активів переписали саме на Ростомянів. На одного з них оформили будинок на Оболонській набережній. Тож під арешт він не потрапив і його продали за понад мільйон доларів. 
Але силовики чомусь не звертали на це особливої уваги. В подальшому ми встановили, що ростам'яни здають в оренду землю родині очільника СБУ Василя Грицака. Тепер ось, що довірена особа Януковичів близька до Авакова. Тісний політичний світ. Тим часом під царський приїздить Артур Товмасян, відсторонений голова Харківської обласної ради. Зараз Товмасян під слідством НАБУ за хабар у мільйон гривень. В облраду Товмасян прийшов від «Слуги народу», але своєї близькості до Авакових ніколи не приховував. Там взагалі гарна компанія. Ось це на фото – Володимир Литвин, той, хто взяв на себе провину у справі рюкзаків. Я навіть ну, знаєш, там, на один відсоток не сумніваюся, що там, посада ну, Товмасян, як голова обласної ради, це чистий продукт Овакова, Арсена, Олександра. Тобто вони дуже близькі. З сином Овакова, і у його обрання це очевидно цей результат впливу Авакова. Тут я навіть не сумніваюся. Обрання Товмасяна це певний компроміс між деякими групами впливу у тодішній системі влади. Це між ну, так, слугою народу, від якого він від якої він власне був обраний в обласну раду як президентської партії, да, тобто на центральному рівні, і Аваковим, як людина, яка, ну, я так розумію, контролювала зі сторони е, влади призначення, е, контролювала Харківську область. Якщо ви звернули увагу, то ми спеціально не робили ніяких проміжних висновків щодо цих зустрічей чи візитів. І зараз, мабуть, не варто було б. Але хочеться сказати два коротеньких підсумки. Ось перший. Просто зверніть увагу, в усіх без винятку випадках це люди як із політики, так і з великого бізнесу, як і сама родина Авакових. Бо ж зручно однією рукою контролювати і впливати, а іншою – заробляти. А ось другий. Авакови імплементовані в усі процеси та від Києва до нової водолаги. Згадайте, на початку я говорила про те, що Аваков позбувся посади, але не впливу. Ось це воно. По-перше, дякую, що додивились. Це надзвичайно круто і приємно, коли тебе додивляться. По-друге, як бачите, ми намагаємося експериментувати з різними форматами і відео, і інтеграції, тому надзвичайно важливо. Я вас дуже прошу, пишіть в комент, як вам, тому що ну, ми хочемо, щоб вам подобалось і орієнтуємось на те, що ви пишете. І по-третє, невеличка виробнича проблема. Трішечки секрету. Після того, як текст написаний і йдуть зйомки, в цей текст приходить Настя. Наша прекрасна Настя, яка розставляє усі ці штуки. Типу, тут треба не забути сказати про підпишіться на канал, тут треба не забути сказати ще щось. Але зараз друга година ночі, другої ночі поспіль. Ми тут всі вклякли і, чесно, я просрав всі ці Вставочки. Тому, будь ласка, будь ласка, це дуже важливо. Просто зараз. Залайкайте нашу сторінку на Ютубі, у Фейсбуці, напишіть коментар, поставте, будь ласка, лайк цьому відео, придбайте наш офігезний мерч і, звісно ж, будь ласка, якщо вам подобається, підтримайте наш канал донатом. Будь ласка, зробіть це, бо Настя мене приб'є. Настя, сорі. Бачите, я її трішечки боюсь. Все, до зустрічі. Ну, зробіть, будь ласка. Ha, 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 ha.